很没反应啊，在家吗？金兵，来人了，快去开门。是丁爷爷的声音。嗯，这一大早的，丁爷爷应该在家呀。可能是睡过头了。坏了，丁爷爷昨天腰扭伤了，不会是更加严重了吧？你在这儿等着，我有办法进去。几点了还在睡？起床啊！啊！你，你快把衣服穿上。你怎么进来的？我叫门门不开，我就爬窗进来了。你疯了！你快穿上衣服。又不是我逼你进来的。快把衣服穿上，起床啊！嗯。嗯，你没事吧？哎呦，秀儿啊，嗯，你怎么从楼上下来了？我在外面听到您的声音，叫门又叫不开，然后我就爬窗进来了。爬窗，二楼。哎呦，你孩子，爬窗。哎呀，我这腰。慢着点。爷爷，我先去开门。金元也来了。哦，金元也来了。啊、哦。哎呦！哦，秀儿太厉害了。哎、呀，小白爷爷、哎，我奶奶呢？她在您这儿呢吧？嗯、哎，你奶奶不见了？啊！我我我，出什么事儿了？我这我我以为我奶奶过来找您了呢。哎呦，这这这这这这哪有的事儿啊？哟、哎，金元，你也来了。啊，我是来找我奶奶的。你一大早跑我们家找奶奶来了，你你脑子没事吧？我没跟你开玩笑，爷爷，我奶奶这两天吵吵着要立遗嘱，我们都以为她在您这儿呢。哎呀，我没见呢，我们俩是说好去到呃律师事务所的，可这两天我把腰拧了，我这我这这这就没去上。你，这你你你再好好想想，你奶奶能去哪儿呢？哎呦，我们能想的地儿全都找遍了，奶奶就是不在，都没有。哎，一丁啊，去，开车，咱们一块儿出去走。爷爷，您腰都这样了，能去吗？哎呦，能行，能行，走吧，快点。哎，阿姨，你要找谁啊？你们校长办公室在哪儿？您找校长有事吗？当然有事儿了。哎。那个，你你有事你就跟我说吧。那你说，你要做俩主啊？哎，哎，阿姨，阿姨，你你别为难我。哎呀，你干嘛不让我去找校长啊？你什么态度啊？你叫什么名字？您别生气，你看，这是我工作证。你等着，我这就去找校长，叫你下岗。哎，阿姨，阿姨，哎呀，你看你这个人怎么这样啊？你听我说，你听我。为什么？你干嘛？呀，金鹏，奶奶，你来了。他他不让我见校长，非拦着我不让我去。不是，我是说了，让阿姨做个登记。他不但不配合，而且还抢了我的工作证。嗯，嗯，奶奶，你先把这个工作证还给人家。家里说一声，就一个人跑学校来了。爸，你来的正好，咱俩一块儿去找校长。走，不不不，哎呦，奶奶，不是，人家学校这现在都放假呢，校长不上班，休息。放假？啊。哎呀，我我怎么把这茬给忘了？你说您这也不说一声就跑出来了，家里都给着急坏了，我爸都报警了。您跟我回去吧，啊。嗯，叔叔
对不起。没事没事。嗯，走，我们先来。那我们先走，来，慢点啊。哎，宝儿，啊，找到了，在哪儿？清大。哎呦，他不是直接去找校长了吗？哎，那你你你你们现在在哪儿啊？待着别动啊，我去接你们。什么？奶奶找到了，太好了！你们你们在哪儿呢？哦哦，行行行，我现在跟那个小白爷在一块儿呢。给我。啊，您您让那个奶奶接电话啊。那给给给我。哎哎，我是小白，律师啊，我没忘。好嘞，好好好，好，待会儿我过去。哎，好嘞。哎呦，李丁啊。你开车，把我送到律师事务所。不行，您不能去找律师。你这反应也太强烈了吧！爷爷，求求您了，您真的不能去律师事务所。哎呦，你们这些孩子啊，平常口口声声说不惦记老辈的那份家产，那怎么到这个时候了？你奶奶立份遗嘱，那不是人之常情吗？你没有这个权利干涉。爷爷。您冤枉我了，我不是这个意思，不是什么钱不钱的事儿。那难道这里面有什么隐疾吗？事到如今，我就跟您全说了吧。来，老姐。你不用太伤心了。我知道你想闺女，可咱们做长辈的也不能拖孩子后腿，是吧？我没想拖到后腿。当初我闺女外派出国的事儿，我是家里最支持的。可是，一走，快三年了，连过年过节都没回来看看我。你说你们这一大家子人呐、啊，整天众星捧月的一样供着您，啊，你要一点风吹草动，哎呦，那就是全家总动员，漫山遍野的找您喽。您跟我比起来呀、啊，那您就是活在那个蜜罐子里了。你看看我